Es jūtos labi tagad, jā, mēs te dzīvojam kopš 1. aprīļa šī gada. Esmu no Aglonas novadam, vienmēr bija jādomā, kur man dzīvot. Bija dzīvokļa jautājums, teiksim, ir bijis aktuāls vienmēr. Gribētu tos, lai man, protams, būtu kāds rādinieks Rīgā, kas man novēl dzīvokli vai kaut kādā citā, nu, bet nav gadījies. Un tad viss nelaik, kur jādomā. Tāds ir man šobrīd zelta periods, kā jūs varat redzēt. Un ar šī zelta galvas ķēdes, es esmu arī iepirkusi šādas te, šādas te zelta un tāds, un arī šo te zelta kažoku. Es nezinu, vai viņš ir skaisa drīzāk, tas ir kaut kas, kas, lai es parasti vienmēr ironizēju par cilvēkiem, kas nēsā leopārda visādas lietas, un man tas ļoti nepatīk, un tieši tāpēc es to nopirku, jo es bieži, ja man kaut kas nepatīk, tad es gribu to tā kā mazliet tajā pārdzīvoties un saprast, un kāpēc, kas tajā ir tāds, kas citiem cilvēkiem liek to darīt, vai liek to nēsāt, vai liek šādi uzvesties. Es, piemēram, ceļoju Armēnijā, un tur cilvēkiem ir tiešām leopārda fētiši. Turpat var nopirkt kaut kādas krūzītes kafijas ar leopārdiem. Ļoti daudz meitnes nēsā kaut kādas leopārda miņu, kur viss kaut ko. Un man tas tiešām nepatika. Bet tad atkal vienmēr ir jautājums, ja tev kaut kas izraist kaut kādu reakciju, tad kāpēc? kaut kādas lietas, kā viņas var izmainīt tavu ikdienu, ja tu viņas uz kādu brīdi viņas piemēro tā kā savai ikdienai vai savam ķermenim. Bija uzlikusi sev tos tur mākslīgos nāgus ļoti garus un trīs nedēļas ar viņiem staigāju un tas pilnībā izmaina, kā tev rokas strādā, kā tu kusties, nu, un arī beigās kādu tevi redz citi cilvēki. Es ieliku vienu bildi Facebookā, kā savu profilu bildi viņai bija kaut kādi 400 laiki, un es satieku veiklā savu bišo klases biedru, un viņš ir, piemēram, sajūsmā un saka, o bože, kā ka ta šikārna, un tā, un cilvēki man rāksta, jā, tev vajag šitā darīt katru dienu, beidzot, finally ir nonākus, tā kā pie tā, kas bija vajadzīgs, nu, nu, piemēram, kaut kas tāds tev, tā kā kaut ko darīt, kā ar ironiju, bet beigās, Beigās tas tiešām arī strādā, un tad var arī, ja kaut kādā īsā periodā var arī sākt novērot kādas bonas, es varu iekasēt, un tad pēc tam domāt, vai tev pie tā palikt, vai tomēr tā kā nē. Poligrāfi ir tāda lieta, ka tas, nu, atveidojums, viņš ir tūs kaut kādai fiziskai realitātei, un arī, kad poligrāfi ir tāda forša lieta, ka tu vari notvert tiešām daudz detaļas visādas par visu kaut ko, un piemēram, ja tu skaties uz cilvēku un tu skaties uz viņu kaut kādā ilgstošākā periodā, tu vari tiešām redzēt, kā, es nezinu, kā šis cilvēks novaco vai kaut ko, nu visādas detaļas ļoti daudz var redzēt. Tu vari pietuvināt, kaut ko izgriezt, un tas tas, ko es arī, nu, laikam vislabāk esmu iemācījusies, un tāpēc arī to arī mēdzu izmantot. Ja es iestudēju, teiksim, kaut kādas situācijas vai kaut ko, tad viņām vienmēr ir jābūt pamatojums dokumentālajos kaut kādos apstākļos vai, nu, tur jābūt apakšā faktiem un dokumentiem, teiksim tā. Un man arī ļoti daudz, tā kā tas ir vizuāls daudz, man ir svarīgi vienkārši ieraudzīt kaut kādu vietu un ieraudzīt kaut kādu apgaismojumu vai ieraudzīt kaut kādu objektu. Nav tā, ka es izdomāju konceptu, man tagad ir tikai jāsiko šīm konceptam, bet bieži arī kaut ko daru un pēc tam koncepts rodas vēlāk, ka tu saproti, ko tu dari tikai pēc kādu laiku. Tā kā diezgan daudz vajag sekot savai intuīcijai, bet beigās man svarīgi arī ļoti precīzi darboties, ja es piemēram, gribu uztaisīt kaut kādu attēlu kaut kā konkrētajā vietā, tad es gribu panākt viņu, lai viņš ir tieši tādas kvalitātes, un tad es varu arī viņu pārtaisīt daudz reizes, kamēr es neuztaisu tieši to, kā man liekas, kā tam vajadzētu izskatīties. Kas man nepatīk? Ja bieži jāslauka grīda, es kāds trīs reizes dienās lauku grīdu, trauki jāmazgā, 
tu. Visad darbi jāpadara tā lai nu tā lai viss ir okei. Okay. Seriālos bieži tā ir, ka cilvēki tā kā aiziet gulēt pilnīgi ar visu kosmētiku, tad viņi nodarbojas ar savām mīlas problēmām, tad ne vienā brīdī ne viens pat grīdu neizmazgā un traukus arī nē. Nu tad tas man dažreiz tā kā grūti. Nē, nav grūti, bet dažreiz kaitina, varētu mazāk kaut ko tādu darīt. Bet nu, jā. Nevienmēr. Es kaut kādas ir tās tēmas, kas tevi interesēja mākslēt? 